हेलो प्रिपान सी टैट परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के साथ कंप्लीट रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सी टैट पेपर टू साइंस की कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो कि सी टैट दो से अभी सी टैट दो तक पूछे गए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इसके अलावा मैंने बाकी सब्जेक्ट की भी रिविजन सीरीज आप लोगों के साथ शेयर की थी अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोज की लिंक मिल जाएगी इसके अलावा सी टैट की एन की क्लास सिक्स से लेकर क्लास एट का कंप्लीट कंटेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आप वो वीडियो भी देख सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हेलो एवरीवन आई एम काजल धामी एंड वेलकम टू माय चैनल पीपल टीचर आई होप आप सभी ठीक होंगे अब चलिए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट मस्ट बी अवेलेबल इन वॉटर फॉर द मेटामोरफिस ऑफ टेटपॉल टेटपॉल के आयंतरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पानी में उपलब्ध होना चाहिए पहला ऑप्शन है क्लोरीन अगला है ब्रोमीन अगला है सल्फर और आखिरी है आयोडीन तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि आयंतरण यानी कि मेटामोरफिस क्या है ये एक ऐसी साइकिल मानी जाती है जिसमें एग से लेकर अडल्ट फ्रॉक तक ट्रांसफॉर्मेशन हमें बताया जाता है जैसे सबसे पहले पानी में एग यहाँ पे रिलीज किए जाते हैं फ्रॉक द्वारा और उसके बाद तैयार होते हैं टेटपोल और टेटपोल के बाद यहाँ पे तैयार होते हैं मेटाफॉर और मेटाफॉर के बाद यहाँ पे एक अडल्ट फ्रॉक यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता है और इस पूरी साइकिल को हम लोग किस नाम से जानते हैं इस पूरी साइकिल को हम मेटामोरफिस ऑफ फ्रॉग या फिर मेटामोरफिस ऑफ टेटपॉल के नाम से जानते हैं जरा एक बार इसका फिगर भी देख लेते हैं और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इसके लिए कौन से एलिमेंट कौन से तत्व का पानी में उपलब्ध होना जरूरी है अगर हम मेटामोरफिस का डायग्रामेटिक व्यू देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक अडल्ट फ्रॉग है जो कि पानी में कई सारे एग को रिलीज करेगा जब ये एग ग्रो करेंगे तो ये बनते हैं टेटपोल टेटपोल के जब लेग आ जाते हैं तो ये बनते हैं मेटाफॉर और मेटाफॉर के बाद ये यहाँ पे तैयार होते हैं यंग फ्रॉग और उसके बाद ये डेवलप होके ये फिर से यहाँ पे एक अडल्ट फ्रॉग बन जाते हैं तो एक तरीके की साइकिल है जिसे हम मेटामोरफिस के नाम से जानते हैं इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इस प्रोसेस में कौन सा तत्व कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल होता है इस प्रोसेस के लिए पानी के अंदर आयोडीन का होना जरूरी है जिसकी वजह से मेटामोरफिस सही तरीके से होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ पे पूछा गया है द एस आई यूनिट ऑफ कैलोरिफिक वैल्यू इस ये जो कैलोरिफिक वैल्यू होती है इसकी एस SI यूनिट क्या होती है देखिए ये जो कैलोरिफिक वैल्यू है ये क्या है ये एक तरीके से हमें बताती है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट आपका लिबरेट होगा जब हम एक यूनिट ऑफ मास फ्यूल को कम्प्लीटली बर्न करेंगे तो ये यहाँ पे अलग अलग सब्सेंस की अलग अलग कैलोरिफिक वैल्यू मानी जाती है और इसकी मदद से कैलोरिफिक वैल्यू की मदद से हम ये पता करते हैं कि कोई भी फ्यूल कितना एफिशिएंट है यानी कि उसमें कितनी क्षमता है इसकी एफिशिएंसी का भी पता चलता है कैलोरिफिक वैल्यू की मदद से अब हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि ये जो कैलोरिफिक वैल्यू है इसकी ऐसा SI यूनिट क्या होती है इसकी ऐसा SI यूनिट होती है किलो जूल पर के इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है तो कई बार हम लोगों से कैलोरिफिक वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से फ्यूल की कैलोरिफिक वैल्यू ज्यादा होती है और साथ ही साथ इसकी ऐसा SI यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमसे पेपर में पूछे जाते हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर अधातु ऑक्साइड्स क्या होते हैं ये एक ऐसे ऑक्साइड माने जाते हैं जो कि नॉन मेटल द्वारा तैयार होते हैं तो देखिए नॉन मेटल से बनने वाले ऑक्साइड्स को हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के नाम से जानते हैं और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि ये एसिडिक नेचर के होते हैं या फिर ये बेसिक नेचर के होते हैं या फिर ये एम्फोटरिक यानी कि ये एसिडिक और बेसिक दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं या फिर ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस पेपर में टर्न करते हैं ये जो हमारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं ये हमारे एसिडिक नेचर के होते हैं अगर हमसे पेपर में पूछा जाए कि ये जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कौन से होते हैं तो उसके लिए आंसर होगा बेसिक जबकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड यानी कि अधातु ऑक्साइड्स जो होते हैं वो हमारे एसिडिक नेचर के होते हैं तो इस क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे सामने अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब अ मेडिसिन टू ट्रीट हाइपर एसिडिटी द मेन इन्ग्रीडियंट ऑफ द मेडिसिन इज यहाँ पे एक डॉक्टर हैं जो कि 
अति अमलता का उपचार करने हेतु एक दवाई देते हैं इस दवाई के मुख्य संगठक हैं यहाँ पे हमें मेन इंग्रेडिएंट पूछा गया है इस मेडिसिन का पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम ए एल ओ थ्री का होल थ्राइस भी लिखते हैं अगला है मैग्नीशियम क्लोराइड जिसे हम एम जी सी एल टू के नाम से भी लिखते हैं अगला है कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है पेशेंट को यहाँ पे हाइपर एसिडिटी हुई है यानी कि एसिड यहाँ पे ज्यादा रिलीज हुआ है तो एसिड को यहाँ पे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस की सहायता लेते हैं और बेस में कौन सा आयन पाया जाता है बेस में ओ एच माइनस आयन पाया जाता है आप यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं पहला जो ऑप्शन है ये है आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि हाइड्रोक्सल आयन इसमें प्रेजेंट है जो कि बेसिक नेचर का होता है और हाइपर एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए हमें बेस की मदद लेनी पड़ेगी ताकि ये चीज़ न्यूट्रलाइज हो जाए और पेशेंट को रिलीफ मिले तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है यहाँ पे हमारे जो फोर्सेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं एक होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें हम किसी चीज के कॉन्टैक्ट में आके उसमें फोर्स लगाते हैं फोर्स एग्जर्ट करते हैं या फिर दूसरा टाइप होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि उस चीज को बिना छुए हम उसमें फोर्स एग्जर्ट कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है पहला ऑप्शन है मस्कुलर फोर्स जिसमें हम अपनी मसल स्ट्रेंथ दिखाते हैं और बिना किसी चीज को छुए हम अपनी मसल स्ट्रेंथ नहीं दिखा सकते तो ये तो हो गया कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल हमसे यहां पे नॉन कांटेक्ट यानी कि असंपर्क बल पूछा गया है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जिसमें ग्रेविटी जो है वो फोर्स एग्जर्ट कर रही है वो बिना हमें टच करे हमें अर्थ से बाइंड करने का काम कर रही है तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल माना जाएगा अगला है मैग्नेटिक फोर्स जिसमें चुंबक किसी और चीज को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ जब चुंबक किसी चीज को अट्रैक्ट करता है तो वो बिना टच करे उसे दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है तो ये भी नॉन कॉन्टैक्ट यानी कि असंपर्क बल का उदाहरण है तो देखिए यहाँ पे बी और सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है इस हिसाब से डी जो ऑप्शन है बोथ बी एंड सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे सामने है डायबिटीज इज कंट्रोल बाय विच हार्मोन क्वेश्चन है डायबिटीज इज कंट्रोल बाय विच हार्मोन मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है पहला ऑप्शन है एडेनिल अगला है इंसुलिन अगला है थाइमोक्सीन अगला है थायरोक्सीन तो देखिए यहाँ से हमें मधुमेह रोग के बारे में पूछा गया डायबिटीज के बारे में पूछा गया ये इंसुलिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है अगर किसी की बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाए तो क्या होता है ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है और जिसके वजह से क्या होता है कि इन्हें डायबिटीज होने का खतरा रहता है ऐसे पेशेंट जिनकी बॉडी में इंसुलिन रिलीज नहीं होता उन्हें इंसुलिन की इंजेक्शन दी जाती है ताकि डायबिटीज कंट्रोल में रहे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन यानी कि इंसुलिन इंसुलिन जो है ये डायबिटीज को नियंत्रित करने का काम करता है कैसे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन है द नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर सोल्यूशन अप्लाई ऑन वाउंड एज एंटीसेप्टिक इज प्रतिरोधी के रूप में घाव में लगाए जाने वाले बैगनी रंग के विलियन में कौन सा अधातु होता है कौन सा नॉन मेटल होता है ऑप्शन है आयोडीन अगला है ब्रोमीन अगला है सल्फर या फिर क्लोरीन तो देखिए कौन सा नॉन मेटल जो कि पर्पल कलर का सोल्यूशन में आता है जो कि घाव में लगाते हैं वाउंड में एज ए एंटीसेप्टिक लगाते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ब्रोमीन ब्रोमीन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है जो वाउंड में अप्लाई होता है इसके अलावा अगर हमसे पूछें कि कौन सा ऐसा अधातु है कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो फ्यूल की तरह जो इस्तेमाल किया जाता है वो है कार्बन और कार्बन का कौन सा फॉर्म यहाँ पे फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ पे आप आंसर दोगे कोल और चारकोल इसे यहाँ पे फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि पर्पल कलर सोल्यूशन में वाउंड यानी कि 
घाव में लगाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आयोडीन अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर इज इन निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है यहाँ पे हमें एयर के रिगार्डिंग चार अलग अलग स्टेटमेंट दे रखी है और हमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है कौन सा कथन इनकरेक्ट है पहला है एयर इज नॉट प्रेजेंट इन सॉइल यानी कि सॉइल मतलब मिट्टी के अंदर हवा प्रेजेंट नहीं होती ये स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है सॉइल के अंदर एयर प्रेजेंट होती है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव करते हैं और सॉइल को यहाँ पे फर्टाइल बनाते हैं अब देखिए इसके अलावा अगर हम अगले पॉइंट को देखें तो एयर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल वाटर साइकिल जो होता है जल चक्र होता है इसमें एयर का इम्पॉर्टेंट रोल होता है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोली गई है अगला यहाँ पे है एयर ऑक्यूपाई स्पेस एयर जो होती है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है जगह घेरती है ये भी यहाँ पे करेक्ट है अगला है एयर हैज वेट देखिए इसका वेट बहुत कम होता है पर हम ये नहीं कह सकते कि इसका वेट ही नहीं होता तो देखिए ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है दूसरा तीसरा और चौथा इस हिसाब से इस क्वेश्चन में जो हमें पूछा था कि कौन सा कथन असत्य है कौन सा इनकरेक्ट है वो है पहला कि एयर जो है वो सॉइल में प्रेजेंट नहीं होती यहाँ पे गलत स्टेटमेंट दिया गया है इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल इज नॉट ट्रू यानी कि कौशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है पहला स्टेटमेंट है सेल ऑफ अ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर जिन सेल से टिश्यू बनाए जाए उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सिमिलर होते हैं तो देखिए ये जो कथन है यहाँ पे सही है क्योंकि ये एक ही तरीके के सेल से यहाँ पे टिश्यू बने हैं तो इनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है अगला है साइज ऑफ अ सेल इज सेम इन अ वेल ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिज्म यानी कि एक वेल ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल का साइज होता है वो सेम होता है ये भी यहाँ पे करेक्ट दे रखा है अगला है ऑल द सेल हैव न्यूक्लियस यानी कि हर सेल के पास अपने न्यूक्लियस होते हैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट दे रखा है क्योंकि हम लोगों ने सेल का दो तरीके का क्लासिफिकेशन पढ़ा है एक पढ़ा है प्रो कैरियोटिक और एक पढ़ा है यू कैरियोटिक प्रो कैरियोटिक ऐसे सेल होते हैं जो कि प्रिमेटिव जिनके अंदर न्यूक्लियर मैमब्रेन यानी कि न्यूक्लियस का जो बाउंड्री है वो एब्सेंट होती है और जो यू कैरियोटिक होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियर मैमब्रेन यानी कि न्यूक्लियस जो होता है वो वेल well डिफाइन होता है और हमें यहाँ पे बोला गया था कि हर सेल के पास अपना न्यूक्लियस होता है तो देखिए यहाँ पे प्रो कैरियोटिक और यू कैरियोटिक वाली बात आ जाएगी तो इस हिसाब से ये वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे इनकरेक्ट जाएगा अगला है ऑल सेल आर राउंड इन शेप ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन क्योंकि हमसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सेल के रिगार्डिंग हमें इनकरेक्ट दे रखा है यानी कि कौशिका के विषय में कौन सा कथन असत्य है अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है पहला ऑप्शन है डिफॉरेस्टेशन जिसमें हम पेड़ों को काट देते हैं इसके अलावा है डिजर्टिफिकेशन जो कि बंजर जमीन को बोला जाता है जहाँ पे पानी नहीं होता इसके अलावा अगला है इरोजन जब हमारी जो सॉइल की ऊपर वाली लेयर जो होती है वो पानी के दबाव से खराब हो जाती है तो देखिए ये जो तीनों चीजें हैं ये डिस्ट्रक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि कहीं पर कोई चीज डिस्ट्रॉय हो रही है इस चीज को यहाँ पे ये रिप्रेजेंट की जा रही है जबकि अगर हम लास्ट ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे बोल रखा है कंजर्वेशन कि संरक्षण जिसमें हम रख रखाव की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट पे बात बोली जा रही है हमसे इस प्रश्न में पूछा गया था कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो अन्य से भिन्न है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा चौथा ऑप्शन यानी कि कंजर्वेशन अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन है आफ्टर फिजिकल एक्सरसाइज वी समाइम गेट मसल क्रैम दिस रिजल्ट ड्यू टू व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारे पेशियों में दर्द आते हैं इसका कारण है यहाँ पे पूछ रखा है कि हमारी मसल्स में जो क्रैम होते हैं वो किन के कारण होते हैं पहला ऑप्शन है नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू लेक्टिक एसिड यहाँ पे बता रखा है यहाँ पे ग्लूकोज से लेक्टिक एसिड नहीं बनता तो देखिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है अगला है कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट टू लेक्टिक एसिड यहाँ पे बोल रखा है पायरोवेट यहाँ पे लेक्टिक एसिड में बदल जाता है जिसकी वजह से मसल्स में क्रैम्प होते हैं या फिर कन्वर्जन ऑफ 
पायरोवेट टू एल्कोहल एल्कोहल की वजह से यहाँ पे मसल क्रैम्प नहीं होते ये ऑप्शन इनकरेक्ट है अगला है नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरोवेट यानी कि ग्लूकोज जब पायरोवेट नहीं बनते तो देखिए नॉन कन्वर्जन वाले ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पे बोल रहे हैं पायरोवेट से ग्लूकोज बन रहा है तो ग्लूकोज बनने में मसल क्रैम्प नहीं होते यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बैठेगा वो ये है कि पायरोवेट जब लेक्टिक एसिड में बदलता है तो लेक्टिक एसिड की वजह से मसल क्रैम्प होते हैं होता क्या है कि पहले ग्लूकोज जो कि छह कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है वो यहाँ पे हमारे सेल के अंदर यहाँ पे पायरोवेट में बदलता है जो कि तीन कार्बन का एक मॉलिक्यूल है बाकी के जो तीन कार्बन होते हैं वो एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज हो जाते हैं और उसके बाद जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लैक होता है यानी कि ऑक्सीजन की डिमांड होती है जैसे कि जब हम कभी फिजिकल एक्सरसाइज करें स्पेशली हैवी फिजिकल एक्सरसाइज उस टाइम में क्या होता है तब हम सांस नहीं ले पाते सही से तो उस समय यहाँ पे पायरोवेट से क्या तैयार होता है यहाँ पे लेक्टिक एसिड और एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है एनर्जी तो हम फिजिकल एक्सरसाइज में यूज कर लेते हैं बट ये जो लेक्टिक एसिड यहाँ पे तैयार होता है इसकी वजह से हमारे मसल्स में क्रैम्प होता है हमारी मांसपेशियों में यहाँ पे दर्द होता है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अट्रोजीनस मिक्सर यहाँ पे हमें हेट्रोजीनस मिक्सर के बारे में पूछा गया है देखिए जो मिक्सर जो होते हैं वो दो अलग अलग तरीके के होते हैं एक होता है होमोजीनस मिक्सर और एक होता है हेट्रोजीनस मिक्सर अब इन दोनों में फर्क क्या होता है अगर हम ऐसा मिक्सर तैयार करें जिसमें हमारी सेपरेशन बाउंड्री ना हो जैसे कि अगर मैंने एक ग्लास में पानी के साथ यहाँ पे चीनी डाल दिया तो पानी के साथ जब मैं चीनी डालूंगी और इसे स्पून से मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी तब आप देख के नहीं बता पाओगे कि कहाँ तक पानी है और कहाँ तक चीनी ऐसे मिक्सर को हम होमोजीनस मिक्सर के नाम से जानते हैं और ऐसा मिक्सर अगर हम तैयार करें जैसे कि अगर मैं एक ग्लास में पानी के साथ यहाँ पे सैंड मिक्स कर दूँ रेत मिक्स कर दूँ तो आप चाहे कितना भी उसे मिक्स करें वो आपस में मिक्स नहीं होते सैंड नीचे आके बैठ जाती है ऐसे मिक्सर जिसमें सेपरेशन बाउंड्री होती है उसे हम हेट्रोजीनस मिक्सर के नाम से जानते हैं अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा हेट्रोजीनस मिक्सर का एग्जाम्पल है पहला यहाँ पे ऑप्शन है एयर फिल इन अ बेलून एयर जो बेलून में फिल होती है ये होमोजीनस मिक्सर होता है ना कि हेट्रोजीनस अगला है ब्रास ब्रास जो होता है ये कॉपर और जिंक का मिक्सर होता है जो कि एक तरीके से इन दोनों के मिक्सर से बना होता है और ये कम्प्लीटली आपस में मिक्स हो जाते हैं तो एक तरीके से होमोजीनस मिक्सर है अगला है स्टीनलेस स्टील ये भी होमोजीनस मिक्सर का एग्जाम्पल है जो कि एक अलॉय माना जाता है इसके अलावा अगर हम आयोडाइज टेबल सॉल्ट देखें तो ये फिजिकल प्रोसेस माना जाता है जिसमें हम सॉल्ट में आयोडीन को मिक्स करते हैं फिजिकली तो ये एक तरीके से होमोजीनस मिक्सर का एग्जाम्पल माना जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच रिसीव बायल जूस फ्रॉम द लिवर एंड स्टोर इट इन अ गोल ब्लेडर इज यहाँ पे पूछ रखा है आहार नाल का कौन सा भाग है जो यंग के पित्त रस को ग्रहण करके अपेक्षा में संग्रहित करता है तो देखिए यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं और पूछ रखा है कि एलिमेंट्री कैनाल में बायल जूस के जो सिक्रीशन है उसे रिसीव कौन करता है तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है स्टमक स्टमक के पास जो कि यहाँ पे एच यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करते हैं जो कि एसिडिक मीडियम यहाँ पे क्रिएट करता है स्टमक के अंदर जिसकी वजह से हमारे खाने के साथ आने वाले जर्म्स को किल किया जाता है और साथ ही साथ ये एसिडिक मीडियम क्रिएट करके पेप्सिन को एक्टिवेट करता है इसके बाद आता है पेप्सिन जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है और उसके बाद जब एसिड की वजह से हमारे स्टमक की वॉल को बचाने के लिए एक और एंजाइम यहाँ पे रिलीज होता है से हम म्यूकस के नाम से जानते हैं अब ये म्यूकस करता है क्या है ये म्यूकस हमारी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करता है अभी हमने डिस्कस किया स्टमक के बारे में इसके बाद अब ये लिखा है ईसोफागस ईसोफागस हम फूड पाइप को बोलते हैं जिसमें से फूड यहाँ पे नीचे की तरफ जाता है माउथ से स्टमक की तरफ इसके बाद यहाँ पे दे रखा है स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है ये दो जगह से चीजों को रिसीव करता है एक लिवर 
और दूसरा पेनक्रियास लिवर और पेनक्रियास के सिक्रीशन को रिसीव करता है ये होता है और यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का और लास्ट यहाँ पे ऑप्शन है पेनक्रियास जो कि पेनक्रिएटिव जूसेस रिलीज करते हैं तो देखिए अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था यहाँ पे पूछ रखा था कि आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट है जो बायल जूस जो कि लिवर में बनता है और गोल ब्लेडर में स्टोर होता है इसके सिक्रीशन को रिसीव करता है लिवर के सिक्रीशन को ही नहीं पेनक्रियास के पेनक्रिएटिव जूस के सिक्रीशन को भी रिसीव करके कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे करता है अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे सामने द सूडोपोडिया ऑफ अमीबा आर यूज फॉर जो सूडोपोडिया होता है अमीबा में वो करता क्या है अब देखिए अगर हम अमीबा के शेप की बात करें तो अमीबा का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता और अमीबा के पास जैसे ही कोई फूड वैक्यूल आता है तो वो करता है क्या है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपनिंग बना देता है जो कि मैं आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ ये इस तरीके का ओपनिंग बना देता है जो कि वहाँ पे फूड के पार्टिकल को यहाँ पे इंटेक करने में मदद करता है और ये जो शेप यहाँ पे बन रही है इस शेप को हम बोलते हैं सूडोपोडिया जो कि यहाँ पे फूड को कैप्चर करके फूड को मूव करने का भी काम करता है बॉडी के अंदर इनफैक्ट जो अनवांटेड या अनडाइजेस्टेड फूड है जो बॉडी के बाहर भेजना होता है उसको भी सूडोपोडिया के थ्रू ही भेजा जाता है तो यहाँ पे पूछा गया है चार ऑप्शन है पहला है सेंसिंग ऑफ फूड ओनली यानी कि ये बस फूड को सेंस कर पाता है तो देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है अगला है कैप्चर द फूड ओनली जो सिर्फ फूड को कैप्चर करता है तो यहाँ पे ये भी इनकरेक्ट होगा अगला है मूवमेंट ओनली तो ये भी यहाँ पे इनकरेक्ट है ये जो सूडोपोडिया है जो अमीबा फॉर्म करता है ये यहाँ पे मूवमेंट में भी हेल्प करता है और साथ ही साथ फूड को कैप्चर करने में भी मदद करता है इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर है इसके अलावा अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म माना जाता है इसके बॉडी में एक ही सेल पाया जाता है और जिसके थ्रू यह अपना कंप्लीट लाइफ प्रोसेस के जितने भी प्रोसेस होते हैं डाइजेशन रेस्परेशन एक्सक्रीशन ये सारे के सारे प्रोसेस अमीबा इसी के थ्रू करता है अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे सामने है इंप्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट ऑन दी रेटिना ऑफ ह्यूमन आई फॉर अबाउट यहाँ पे बोल रखा है हमारी ह्यूमन आई की जो रेटिना होती है उसमें जो इमेज बनती है उसका परसिस्टेंस कितने देर का होता है तो देखिए अगर हम एक ह्यूमन आई को यहाँ पे ड्रॉ करें तो ह्यूमन आई कुछ इस तरीके से होती है यहाँ पे हमारा लेंस होता है और इस पार्ट को हम यहाँ पे रेटिना के नाम से जानते हैं जो कि ह्यूमन आई का स्क्रीन माना जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक पेड़ को देख रही हूँ और इसकी रेस जो है मेरी आंखों में पहुंच रही है तो देखिए यहाँ पे होता क्या है ये जब रेस हमारी आईज के अंदर एंटर करेगी रेटिना पे इसकी इमेज जो है वो इन्वर्टेड यहाँ पे बनती है रेटिना पे जो इमेज है वो इन्वर्टेड बनेगी अब आप कहेंगे कि अगर इन्वर्टेड बनेगी तो हमें वो सीधी कैसे दिखाई देती है इसके बाद ये जो रेज हैं ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में जाते हैं और ब्रेन इन्हें आइडेंटिफाई भी करता है और इसे सीधा करने का भी काम करता है तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि ये जो हमारी रेटिना है जिसपे हमारी ह्यूमन आई की पूरी स्क्रीन बनती है उस पर किसी इमेज का परसिस्टेंस कितने देर का होता है उसका परसिस्टेंस होता है वन बाई फिफ्टीन सेकेंड्स का आपको कहीं पर ये वन बाई सिक्सटीन सेकेंड का दिखेगा बट वन बाई फिफ्टीन सेकेंड या फिर आप कह लीजिए वन बाई सिक्सटीन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारे सामने द अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट यूज फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मेडिकल प्रॉब्लम वर्क एट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पोषक है चिकित्सा के क्षेत्र में समस्याओं के अनुसंधान के लिए प्रयोग किए जाने वाले पराश्य ध्वनि उपकरणों के कार्य करने की आवृत्ति होती है तो देखिए यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी पूछी गई है अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट की पहला ऑप्शन है बिलो 20 हर्ट्ज बिलो 20 हर्ट्ज में इंफ्रासोनिक वेव काम करती है ना कि अल्ट्रासोनिक इसके बाद अगला ऑप्शन है बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 थाउजेंड हर्ट्स ये हमारी ह्यूमन एयर की रेंज मानी जाती है ये यहाँ पे इनकरेक्ट होगा तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि हमें अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट की रेंज पूछी गई है नेक्स्ट यहाँ पे बोल रखा है यहाँ पे टू थाउजेंड से ट्वेंटी हर्ट्स ये भी यहाँ पे इनकरेक्ट है ये जो हमारे अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट होते हैं वो 20,000 थाउजेंड हर्ट से ऊपर काम करते हैं अगर हम देखें तो ये जो 20 हर्ट से 20,000 थाउजेंड हर्ट्स के बीच की रेंज है या फिर आप कह लीजिए 20 किलो हर्ट्स आपके एग्जाम में ऐसा भी लिखा सकते हैं ये ह्यूमन एयर की रेंज है और अगर हम इससे बिलो जाएं तो ये आ जाता है इंफ्रासोनिक वेव 
और अगर हम इसके अब जाए यानी कि ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट से ऊपर जाए तो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट इस पर काम करते हैं तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा अब ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे सामने द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन इन द्यूमन बॉडी इज ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये एक ऐसा पार्ट माना जाता है जहाँ पे हमारा कंप्लीट डाइजेशन होता है और साथ ही साथ ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पे जो अन एब्जॉर्ब फूड होता है अनडाइजेस्ट फूड होता है इसमें से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है वाटर को री एब्जॉर्ब किया जाता है हमें इन दोनों के फंक्शन पता होने चाहिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इन दोनों की लेंथ का हमें रेशियो बताना है इन दोनों की लेंथ की अगर हम बात करें ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसकी लेंथ अगर हम मीटर में देखें तो ये लगभग 65 मीटर का होता है और अगर हम फीट में देखें तो ये 25 फीट का होता है इसके आसपास इसकी लेंथ होती है और अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ वाइज 1.5 मीटर का होता है और अगर हम फीट में देखें तो ये पाँच फीट के लगभग होता है और अगर हम इन दोनों का रेशियो यहाँ पे निकालते हैं 25 बटे पाँच यानी कि 25 बाई फाइव करते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा फाइव इज टू वन इस हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे सामने द नॉर्मल यहाँ पे हमें ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक दे रखा है यहाँ पे ये यह नहीं होगा नाइन्टी एट नहीं होगा ये देखिए यहाँ पे हमें पूछा गया है द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन सेल्सियस स्केल एंड फेरन स्केल इज रेस्पेक्टिवली हमारी बॉडी का जो नॉर्मल स्केल यहाँ पे पूछा गया है सेल्सियस स्केल और फेरन स्केल में देखिए सेल्सियस स्केल में हम लोगों को पता है कितना होता है यहाँ पे होता है थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस और अगर हम फेरन स्केल में देखें तो फेरन स्केल में यहाँ पे करेक्ट होगा नाइन्टी डिग्री फ़ारेनहाइट इस हिसाब से यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है देखिए सभी में यहाँ पे सेल्सियस जो है यहाँ पे सी ऑप्शन में भी आपको 37 डिग्री सेल्सियस दे रखा है बट फ़ारेनहाइट के वैल्यू यहाँ पे इनकरेक्ट दे रखी है इस हिसाब से पहला जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे सामने है पोलियो इज कॉज बाई पोलियो किसके कारण होता है हमसे पूछा गया है पहला ऑप्शन है प्रोटोजोआ अगला है वायरस अगला है बैक्टीरिया और अगला है फंजाए पोलियो जो है ये वायरस की वजह से फैला अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन है द टार्ट्रिक एसिड इज फाउंड इन टार्ट्रिक अम्ल कहा पाया जाता है पहला ऑप्शन है लेमन लेमन के अंदर हमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है ना कि टार्ट्रिक एसिड तो देखिए ऐसे जितने भी ऑप्शन है जिसमें हमें ए दे रखा है वो तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता यानी कि पहला और सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता इसके अलावा अगला है आंवला आंवले की अगर हम बात करें तो आंवला जो है ये एस्कॉर्बिक एसिड में पाया जाता है तो देखिए ऐसे जितने ऑप्शन है जिसमें हमें बी दे रखा है वो भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा यानी कि पहला ऑप्शन नहीं होगा और साथ ही साथ इस क्वेश्चन का लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि इसमें बी दे रखा है अब देखिए आगे यहाँ पे अनरिप मैंगो और ग्रेप्स इन दोनों में ही टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है और ऐसा ऑप्शन जिसमें हमें सी एंड डी दे रखा है वो है सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन है द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक आर प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण हैं अगर हम प्रॉपर्टी देखें प्लास्टिक की तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है तो टेंजाइल स्ट्रेंथ इनमें अच्छी देखी जाती है इसके अलावा अगर हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो ये एसिड और एल्कलाई एल्कलाइन किसको बोलते हैं ऐसे बेस जो पानी में डिजोल्व होते हैं इनसे इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर हम इनकी थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें जो प्लास्टिक होते हैं इनकी थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो लो होती है और साथ ही साथ ये जो प्लास्टिक होते हैं ये एक गुड इंसुलेटर माने जाते हैं कंडक्टर नहीं माने जाते तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले ऑप्शन में बोल रखा है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जबकि प्लास्टिक जो है वो अच्छे इंसुलेटर होते हैं ना कि कंडक्टर तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता अगर हम अगले ऑप्शन की बात करें तो इसमें भी यहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ हीट लिखा हुआ है तो देखिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे हो नहीं सकता और लास्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमें गुड कंडक्टर ऑफ हीट मिल जाएगा जबकि अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें तो ड्यूरेबल बता रखा है यानी कि इनकी 
इन्वायरमेंट अच्छी होती है और साथ ही साथ जो प्लास्टिक होते हैं वो लाइट वेट के होते हैं तो यहाँ पे हमें बता रखा है लाइट इन वेट और आगे हमें बता रखा है नॉन रिएक्टिव यहाँ पे इनकी रिएक्टिविटी मेनली हमने एसिड और एल्कलाइन यानी कि बेस के साथ चेक की तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट बैठेगा यानी कि ड्यूरेबल लाइट इन वेट एंड नॉन रिएक्टिव ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि प्लास्टिक के अंदर देखे जाते हैं अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे ये कॉन्वेक्स नहीं होगा यहाँ पे ये कॉन्केव है तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा यहाँ पे वर्चुअल और मैग्नीफाइंग इमेज यहाँ पे बना पाते हैं हमें कुछ यहाँ पे कॉम्बिनेशन दे रखे हैं देखिए ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर देखने में कुछ ऐसा लगता है इसका अंदर वाला साइड यहाँ पे शेडेड होता है ये मैंने आपके सामने बनाया कॉन्वेक्स मिरर अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो अगर रे पीछे से आती है तो ये पीछे साइड रिफ्लेक्ट हो जाती है जिसकी वजह से इसके जो इमेज है ये हमारी वर्चुअल यानी कि ये स्क्रीन के पीछे बनती है तो ये वर्चुअल इमेज बनाता है इसके अलावा अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें तो कॉन्केव लेंस देखने में कुछ ऐसा लगता है कॉन्केव लेंस में भी क्या होता है कि अगर हमने रे पास की तो रे आपका ये डाइवर्स हो जाती है और उसके बाद हमें इन्हें पीछे की साइड फोकस में इस तरीके से मीट करवाना होता है इस हिसाब से अगर हम देखें तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस जो है ये वर्चुअल और मैग्नीफाइंग इमेज बनाते हैं बाकी ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है सेकेंड ऑप्शन में जस्ट इसका अपोजिट दे रखा है जो कि इनकरेक्ट होगा और नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखें थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे बोल रखा है कॉन्केव लेंस ओनली ये गलत है अगले यहाँ पे बता रखा है कॉन्वेक्स लेंस ओनली तो जैसा कि अभी हमने डायग्रामेटिकली देखा इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है जिसमें बता रखा है कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड का क्वेश्चन पूछ रखा है यहाँ पे बोल रखा है कि एक बस जो है वो दस किलोमीटर की जर्नी कितनी एवरेज स्पीड से कंप्लीट कर रही है ये चालीस किलोमीटर पर हार की स्पीड से कंप्लीट कर रही है और उसके बाद जो बचे हुए फोर्टी फाइव किलोमीटर है वो यहाँ पे सिक्सटी किलोमीटर पर हार की स्पीड में ये कंप्लीट कर रही है तो यहाँ पे पूछ रखा है कि बस ने इस टोटल जर्नी को कंप्लीट करने के लिए कितना उसका एवरेज स्पीड रहा होगा तो देखिए इसके लिए हम लोग करेंगे कैसे इस क्वेश्चन के अंदर हम स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इस फॉर्मूले को दो बार यूज करने वाले हैं किस तरीके से इसे हम हल करेंगे देखिए ये जो जर्नी है ये दो पार्ट में डिवाइड की गई है तो दोनों का पहले फटाफट हम टाइम निकाल लेंगे टाइम क्या आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो देखिए डिस्टेंस कितना है पहली बारी में तो डिस्टेंस है दस किलोमीटर तो मैंने दस ऊपर लिखा और स्पीड कितना है चालीस तो चालीस को मैंने नीचे लिख दिया तो यहाँ पे ये जो आंसर आ जाएगा यह आएगा एक बटे इसे अभी फ्रैक्शन में रहने दीजिए आगे अगर हम देखें तो दूसरे साइड भी हम जब टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस कितना है सेकेंड टाइम डिस्टेंस है 45 किलोमीटर और जो यहाँ पे हमें स्पीड दे रखी है वो कितने दे रखी है वो दे रखी है हमें 60 किलोमीटर पर हार तो मैं 60 यहाँ पे नीचे लिख दूंगी ये दोनों के दोनों 15 के टेबल से भाग चले जाएंगे अगर आप 15 के टेबल से इसे काटेंगे तो 3 बाई फोर यहाँ पे आ गया यानी कि फर्स्ट हाफ में कितना टाइम लगा यहाँ पे वन बाई और सेकेंड हाफ में लगा थ्री बाई अगर आप देखें तो यहाँ पे आंसर आया वन बाई और थ्री बाई इसके डिनोमिनेटर सेम है डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को जस्ट हम प्लस कर सकते हैं वन और थ्री को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा फोर अपॉन फोर यानी कि टाइम कितना लगा है टाइम यहाँ पे वन हार के बराबर है ये हमें पता चल गया अब चलिए आगे जरा सॉल्व करते हैं आगे अब हम निकालेंगे एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तो देखिए डिस्टेंस जो दूरी तय की गई वो पहले 10 किलोमीटर फिर 45 किलोमीटर तो 10 और 45 को हम ऐड करेंगे और अभी अभी मैंने टोटल टाइम आपके सामने निकाला तो ये आया था एक तो देखिए यहाँ पे मैं करूंगी क्या इन दोनों को जस्ट मैं ऐड करूंगी अगर मैंने 10 और 45 को ऐड कर दिया तो यहाँ पे आ गया 55 और डिनोमिनेटर में क्या है वन है तो वन को हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 55 किलोमीटर पर हार इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे सामने विच फ्यूल हैज द हाइएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू अमंग द फॉलोइंग 
अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों के साथ कैलोरिफिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कैलोरिफिक वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी फ्यूल की कितनी एफिशिएंसी है ये हम किस तरीके से निकालते हैं बेसिकली अगर हम एक यूनिट मास फ्यूल को जब हम जलाएंगे तब उसमें से कितना हीट जो है वो लिबरेट होगा ये इंडिकेट करता है उसकी कैलोरिफिक वैल्यू और इसकी ऐसा यूनिट अभी हमने डिस्कस की थी जो की थी किलो जूल पर के यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इन सभी में कैलोरिफिक वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होती है तो ये है हाइड्रोजन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच हार्मोन इन आवर बॉडी हेल्प अस टू एडजस्ट टू स्ट्रेस वेन वी आर एंग्री इम्बेरस्ड और वरिड कौन सा हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज होता है जब हम कभी स्ट्रेस में हों या फिर गुस्सा हो या इम्बेरस हो या हम कभी चिंतित हों तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं पहला है थायरॉक्सिन अगला है एडेनिल अगला है इंसुलिन नेक्स्ट है एस्ट्रोजिन अभी हमने डिस्कस किया था कि इंसुलिन हार्मोन जो है ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है अगर किसी की बॉडी में इंसुलिन रिलीज ना हो तो उनको डायबिटीज हो जाएगा तो डायबिटिक पेशेंट को क्या किया जाता है इंसुलिन की इंजेक्शन दी जाती है और हमें यहाँ पे स्ट्रेस से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता हमारी बॉडी के अंदर हम जब स्ट्रेस में होते हैं या इम्बारिस या एंगर होते हैं तो उस समय एडजस्टमेंट के लिए हमारी बॉडी में जो हॉर्मोन रिलीज होता है उसको बोलते हैं एडेनिल जो कि किडनी के ऊपर एडेनिल ग्लैंड होते हैं जो दो कैप की तरह होते हैं इस तरीके से आपको दिख जाएंगे अगर ये हमारी किडनी है तो कुछ इस तरीके से दोनों किडनी के ऊपर कैप टाइप की होती है ये आपके एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम एडेनिल बोलते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस को एम्बेरसमेंट को और वरिडनेस को इन सभी चीजों को स्ट्रेस को मैनेज करने का काम करता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेकेंड ऑप्शन अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे सामने विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चालक नहीं है तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तब होती है जब कोई आयंस रिलीज कर पाए तो देखते हैं जरा ऑप्शन क्या है पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं विनेगर जिसे हम सिरके के नाम से जानते हैं अगला है लाइम जूस जो कि नींबू का पानी होता है अगला है सॉल्ट वाटर यानी कि पानी जिसमें सॉल्ट को मिक्स किया गया है नमक को मिक्स किया गया है अगला है डिस्टिल वाटर तो देखिए ये जो डिस्टिल वाटर होते हैं ये फ्री ऑफ आयन होते हैं यानी कि इनके अंदर आयंस नहीं होता और आयंस ना होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते अगर हमें इन्हें कंडक्टिंग बनाना है तो इसमें हम थोड़ा सा नमक मिक्स कर सकते हैं जिसकी वजह से इनकी कंडक्टिविटी आ जाएगी तो देखिए विनेगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता इसके अलावा ये जो लाइम जूस है इसकी भी कंडक्टिविटी होती है तो ये आंसर नहीं हो सकता हमें नॉट वाले ऑप्शन को टिक करना है तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डिस्टिल वाटर डिस्टिल वाटर में आयंस ना होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें क्वेश्चन है मीडियम ए इज ऑप्टिकली डेंसर देन मीडियम बी यहाँ पे हमें दो अलग अलग मीडियम दे रखे हैं और ये बोल रखा है कि मीडियम ए जो है वो ऑप्टिकली डेंसर है मीडियम बी के कंपैरिजन तो इसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दे रखा है हमें ये पूछ रखा है तो पहले स्टेटमेंट में ये बोल रखा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होगी लाइट की जो स्पीड होगी मीडियम ए में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मीडियम बी या फिर स्पीड ऑफ लाइट बी में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए या फिर दोनों में समान होगी या फिर हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते तो देखिए ये जो लास्ट के दो ऑप्शन दे रखे हैं वो तो इनकरेक्ट है यहाँ पे ये बोल रखा है कि जो मीडियम ए है वो ऑप्टिकली डेंसर है यानी कि उनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होता है वो आपका वहां पे स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो कम होती है यानी कि अगर मीडियम ए जो है वो ऑप्टिकली डेंसर है तो यानी कि इनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम होगी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम ए की कम होगी एज कंपेयर टू मीडियम बी तो यहाँ पे सेकेंड जो स्टेटमेंट दे रखा है ये करेक्ट दे रखा है अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे सामने है द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग इज ह्यूमन बीइंग के अंदर जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो कौन सा है पहला ऑप्शन है यूरिया अगला है अमोनिया अगला है यूरिक एसिड या फिर अमोनियम 
क्लोराइड तो देखिए जो मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिया जो कि दो चीज़ों का मेनली मिक्सचर होता है इसमें पानी वाटर और साथ ही साथ सॉल्ट का ये मिक्सचर होता है इसके अलावा हमारे जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन माने जाते हैं ह्यूमन एक्सक्रेटरी ऑर्गन माने जाते हैं उसके अंदर पेयर ऑफ किडनी होती है जिसके अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो कि ब्लड को फिल्टर करके यूरिया को सेपरेट करने का काम करती है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन है देयर आर टू प्लानिट इन अवर सोलर सिस्टम विच रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट दीज प्लानिट आर हमारे सौर मंडल में दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घुनन करते हैं वह ग्रह कौन से हैं तो देखिए हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लानिट हैं वो यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं जबकि दो ऐसे प्लानिट हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं जो कि हैं वीनस और यूरेनस और ये जो दोनों प्लानिट हैं इनका रोटेशन हम बैकवर्ड रोटेशन मानते हैं यानी कि ये बाकी प्लानिट से रिवर्स तरीके से रोटेट करते हैं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे सामने है द जॉइंट बिटवीन हेड एंड अपर जॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ हमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स बता रखे हैं पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऐसे जॉइंट होते हैं जैसे कि हमारे आर्म्स और शोल्डर में होते हैं जिन्हें हम रोटेट कर सकते हैं इसके अलावा अगला है हाइंड जॉइंट जो हमारी नीज में होता है नीज में जो जॉइंट होता है इसे हम हाइंड जॉइंट कहते हैं अगला है पेलोविक जॉइंट जो हमारे नेक और हेड के बीच में देखा जाता है इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे फिक्स जॉइंट फिक्स जॉइंट जो है ये हमारे हेड और अपर जॉ में देखा जाता है और हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि हेड और अपर जॉ में कौन सा जॉइंट होता है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन है ऑल द फॉलोइंग आर सिंगल सेल्ड एक्सेप्ट निम्नलिखित में से सभी एक के कोशिका है सिवाय यहाँ पे हमसे पूछ रखा है कि ये सारे के सारे सिंगल सेल हैं किसी एक को छोड़ के तो पहला ऑप्शन है जो हेन का एग होता है अगला है जाइकॉड अगला है एम्ब्रियो अगला है पैरामीसियम पैरामीसियम जो होता है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता इसके अलावा अगर हम जाइकॉड की बात करें तो जाइकॉड भी जो है ये सिंगल सेल है और जो हेन का एग होता है ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म माना जाता है सिंगल सेल माना जाता है इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो एम्ब्रियो है ये यहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल होता है जिसमें एक से ज्यादा सेल होते हैं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है क्योंकि हमें ऐसे ऑप्शन को सर्च करना था जिसमें सिंगल सेल नहीं होता इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे सामने है Which one of the following place in India is most likely to be affected by cyclone? चक्रवातों में सबसे अधिक प्रभावित है पहला ऑप्शन है पूरी अगला है अमृतसर अगला है उदयपुर और लास्ट है बद्रीनाथ तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पूरी ये क्वेश्चन दो बार सी टाइट की परीक्षा में रिपीट हुआ है ये एक ऐसा एरिया है जो कोस्टल प्लेन के पास है जहाँ पे साइक्लोन काफी बार आते हैं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पहला ऑप्शन अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ पे हमें कंडीशन दे रखी है और पूछा गया है कि किस टाइप का प्रोसेस माना जाएगा हमें पता होना चाहिए कि तीन तरीके से हीट ट्रांसफर होती है सबसे पहला है कंडक्शन कंडक्शन हम तब बोलते हैं जब हीट यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ट्रांसफर हो जैसे कि अगर हमने किसी चीज को टच किया है और उस टच से दूसरे कोने में वो चीज अगर हीट ट्रांसफर हो रही है तो यहाँ पे हम कंडक्शन का इस्तेमाल करेंगे जैसे कि अगर एक चम्मच है जो कि खाने के बर्तन में है तो एक कोने से दूसरे कोने में जब हीट ट्रांसफर होती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से तब हम कंडक्शन शब्द का इस्तेमाल करते हैं अगला यहाँ पे कन्वेक्शन कन्वेक्शन वर्ड का हम यूज कब करते हैं जब यहाँ पे जब हीट ट्रांसफर होती है गैस या फिर लिक्विड के माध्यम से तब हम कन्वेक्शन शब्द का इस्तेमाल करते हैं इसके अलावा अगला आता है रेडिएशन जो ये रेडिएशन होता है ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जो हीट की जो वेव्स होती हैं वो यहाँ पे स्पेस में ट्रैवल करती हैं अगर हम यहाँ पे देखें जो सन की रेडिएशन है यहाँ पे रेडिएशन का एग्जाम्पल ये मानी जाती है 
क्वेश्चन है द एयर नियर अ हीट सोर्स गेट हॉट एंड रेज द एयर फ्रॉम द साइड कम इन टू इट टू टेक इट्स प्लेस यहाँ पे हमें बता रखा है कि ये जो एयर है किसी हीट सोर्स से वो गर्म हो जा रही है और गर्म हो के वो क्या कर रही है वो साइड वाइज निकल रही है और घूम फिर के उसी प्लेस में दोबारा आ जा रही है आगे है दिस इज द वे इन विच द एयर गेट हीटेड बाई ऑयल हीटर वॉट इज दिस प्रोसेस कॉल इस प्रोसेस को क्या कहते हैं इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन के नाम से जानते हैं देखिए डिफ्यूजन तो यहाँ पे इनकरेक्ट है कंडक्शन जब होता है जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो और रेडिएशन तब होता है जैसे कि सन के रेडिएशन स्पेस से ट्रैवल करती हैं ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कन्वेक्शन जिसमें जो हीट जो है ट्रांसफर ये गैस या फिर लिक्विड के माध्यम से होती है और इसमें क्या होता है हॉट एयर साइड से राइज होते हैं और अपनी पोजीशन में ये साइक्लिक फॉर्म में इस तरीके से आते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में बताया गया था अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन में पूछा गया है द प्रेशर इन अ फ्लूड दैट इज एट रेस्ट यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जब फ्लूड जो है जो लिक्विड है जब ये रेस्ट पोजिशन में होता है तब इसमें जो प्रेशर है उस पर क्या होता है पहला है एक्ट इन ऑल डायरेक्शन यानी कि ये सारे डायरेक्शन में समान लगता है या फिर एक्ट ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन ये सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है या फिर एक्ट ओनली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी कि नीचे के डायरेक्शन में लगता है या फिर एक्सेस ओनली साइड वाइज यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ साइड वाइज लगता है तो देखिए अगर एक लिक्विड है या फिर फ्लूड है अगर हम उसमें प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं तो जो प्रेशर होती है वो सारे डायरेक्शन में इक्वल लगती है जब ये रेस्ट पोजिशन में होता है और ये जो प्रेशर है जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में लगती है यानी कि सभी डायरेक्शन में लगती है ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं जिससे वो जो फ्लूड है वो रेस्ट पर रहता है वो स्थिर रहता है तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पहला ऑप्शन जब कभी भी फ्लूड रेस्ट पोजीशन में होता है तो जो प्रेशर है वो सारे डायरेक्शन में इक्वल लगता है और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करता चले जाता है अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन द इवेंट ऑफ थंडर स्टोम जब कभी भी बिजली कड़के तो हमें उस समय क्या करना चाहिए पहला ऑप्शन है वन शुड रिमेन इन अ क्लोज कार यानी कि हमें एक बंद कार में बैठ जाना चाहिए या फिर वन शुड रन ऑन द रूफ ऑफ वंस हाउस यानी कि उसे क्या करना चाहिए अपने घर के आसपास जो पेड़ हैं वहाँ पे चले जाना चाहिए देखिए पेड़ के नीचे जाने से क्या होगा कि जो बिजली कड़केगी तो उससे क्या होता है कि पेड़ टूट सकते हैं और जिससे वो पेड़ भी गिर सकता है तो ऐसा तो नहीं हम करेंगे अगला है वन शुड यूज अ अम्ब्रेला विद अ मेटालिक एंड अगर मेटालिक एंड होगा तो वो थंडर स्टोम की लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर सकता है जिससे हमें शॉक लग सकता है तो हम ये भी नहीं करेंगे अगला है वन शुड टेक शेल्टर अंडर अ टॉल ट्री यानी कि हम एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे तो देखिए पेड़ वाला ऑप्शन तो मैंने ऑलरेडी आपको मना कर दिया था तो देखिए यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए हमें क्या करना चाहिए हमें क्लोज कार के अंदर बैठ जाना चाहिए जो कि एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें बाहर से अगर यहाँ पे लाइट भी होगी तो अंदर से वो बॉडी जो होगी वो सेफ रहेगी इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारे सामने ऑल द फॉलोइंग आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सेप्ट अभी मैंने आपके साथ कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स डिस्कस किया था फोर्स दो तरीके के होते हैं एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स हम उनको बोलते हैं जिसमें हम डायरेक्ट किसी चीज के कॉन्टैक्ट में आते हैं और उस पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं और दूसरा टाइप होता है नॉन कॉन्टैक्ट जिसमें हम बिना टच किए किसी चीज में फोर्स एग्जर्ट कर सकते हैं अब हमसे यहाँ पे पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल होता है बताना है कि इनमें से कौन सा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता अगला है मैग्नेटिक फोर्स जब हम चुंबक की मदद से किसी और चीज को खींचते हैं तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल माना जाता है ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता अगला है फ्रिक्शनल फोर्स और लास्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये एक तरीके से कॉन्टैक्ट फोर्स माना जाता है तो हमें यहाँ पे बताना था कि सभी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है इसको छोड़ के किसको छोड़ के फ्रिक्शनल फोर्स को छोड़ के इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन 
अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कंडक्शन क्या होता है कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस माना जाता है जिसमें हीट तब ट्रांसफर होती है जब हम किसी चीज के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने के बाद जब हीट ट्रांसफर होती है तो इसे कंडक्शन माना जाता है जैसे कि अगर एक चम्मच है जो खाने के बर्तन में डाली गई है तो अगर उसके एक पॉइंटर में अगर वो चीज गर्म हो जाए तो वो दूसरे पॉइंट को भी गर्म कर देगी क्योंकि वो उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में अब यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कंडक्शन का एग्जाम्पल माना जाएगा किसमें कंडक्शन प्रोसेस हो रहा है पहला है रूम हीटर अगला है फ्रॉम सन टू अर्थ यानी कि जो रे सन से अर्थ तक आ रही है इसे हम रेडिएशन बोलते हैं ना कि कंडक्शन तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता अगला है फ्रॉम वन एंड ऑफ अ स्पून टू अदर एंड व्हेन डिप इन अ हॉट टी यहाँ पे बोल रखा है कि अगर एक गरम चाय के प्याली में अगर एक चम्मच को डिप कर दिया जाए तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जो हीट ट्रांसफर होता है देखिए अभी मैंने एग्जाम्पल भी यही दिया था और लास्ट यहाँ पे है सी ब्रीज टू लैंड ब्रीज तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कंडक्शन के बारे में पूछा गया है कंडक्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन में थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे सामने है अ रबर सॉकर वेन वेन प्रेस ऑन अ सर्फेस टिक टू इट यहाँ पे पूछ रखा है कि एक रबर सॉकर को जब हम सर्फेस पे प्रेस करते हैं तो उसमें स्टिक हो जाता है उसमें बिल्कुल चिपक जाता है इसका क्या कारण होगा पहला ऑप्शन है उसमें एटमोसफेरिक प्रेशर लगता है या फिर उसमें ग्लू होता है जो कि उसे चिपका देता है या फिर सरफेस टेंशन की वजह से वो चिपक जाता है या फिर गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से चिपक जाता है तो देखिए अगर आप एक रबर सॉकर को लेंगे और उसे जमीन में प्रेस करेंगे तो उसके अंदर की जो हवा होगी एयर होगी वो एस्केप हो जाती है और एयर के एस्केप होने के बाद वो स्टिक हो जाता है क्योंकि उस पर वहाँ पर प्रेशर लगाया जाता है एटमोसफेयर द्वारा यहाँ पर जो रीज़न है वो है एटमोसफेरिक प्रेशर इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द फंक्शन ऑफ सलाइवा इज टू लाला रस का क्या कार्य है यहाँ पे हमें फंक्शन पूछा गया है सलाइवा का जो कि डाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे पहला ऑप्शन है ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है या फिर अगला है कि ये खाने को फूड पाइप में एंटर करने से प्रिवेंट करता है देखिए प्रिवेंट करता है ये तो बिल्कुल ही गलत होगा अगला है ये कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है ये स्टार्च को फैट में कन्वर्ट करता है तो देखिए ये जो सलाइवा है ये सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है जो कि हमारे स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है ताकि फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस से होते हुए वो फूड स्टमक तक जाए और स्टमक में वहाँ पे अलग अलग एंजाइम वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जिसके बाद फर्दर डाइजेशन हो सके और स्टमक में जो एंजाइम होते हैं सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूसेस की मदद से जो कि खाने को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है ताकि पेप्सिन वहाँ पर एक्ट कर सके और पेप्सिन क्या करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू करता है फिर म्यूकस क्या करता है यहाँ पे म्यूकस हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को एच से प्रोटेक्ट करने का काम करता है तो कहीं ना कहीं ये जो सलाइवा है सलाइवा का जो स्टार्टिंग रोल है वो ये है कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे हमें पूछा गया है कि पौधों और पेड़ों में इन प्लांट्स एंड ट्री वाटर ग्रो अप हाई ड्यू टू अ सक्शन पुल विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कॉज द सक्शन पुल यहाँ पे बोल रखा है कि अगर हम एक पेड़ों को देखें तो पानी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है हमें पता है कि वाटर जो है वो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और उसे ऊपर की तरफ पुल करता है उस फिनोमिना का नाम पूछा गया है कि किस फिनोमिना के अंदर पानी को नीचे से ऊपर पुल किया जाता है तो देखिए जो रूट्स होती हैं प्लांट की या फिर आप कह लीजिए ट्रीज की वो वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं यहाँ पे ये वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं पर वाटर को ऊपर खींचता कौन है यहाँ पे एक फिनोमिना होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन जिसका मतलब क्या है कि प्लांट का जो एरियल पार्ट होता है यानी कि ग्रीन पार्ट होता है वहाँ से क्या होता है पानी निकलता है यानी कि लॉस ऑफ वाटर होता है जैसे कि आप कह लीजिए जैसा हमारे अंदर इवेपोरेशन होता है वैसे ही पौधों में ट्रांसपिरेशन होता है अब देखिए होता क्या है रूट्स ने पानी ऊपर भेजा एब्जॉर्ब करके और उसके बाद ट्रांसपिरेशन ने क्या किया पानी को ऊपर से लॉस कर दिया अगर हम नीचे से पानी ऊपर भेज रहे हैं और पानी बार बार ऊपर से लॉस हो रहा है एनवायरनमेंट में जा रहा है तो क्या होगा धीरे धीरे पानी की डिमांड बढ़ेगी और रूट्स फिर से उस पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये जो सक्शन पुल हो रहा है यानी कि पानी का जो खिंचाव हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है वो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन की वजह से हो रहा है 
इस क्वेश्चन का सेकेंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ जिंजर यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जन्नाक है तो पहला ऑप्शन है लीव अगला है रूट अगला है स्टेम या फिर सीड जिंजर के अंदर जो वेजिटेटिव पार्ट होता है यानी कि आप कह लीजिए रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम स्टेम के नाम से जानते हैं और स्टेम में क्या होता है वहाँ पे होता है राइजोम जिसके वजह से यहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट इसे माना जाता है जहाँ से एक नया प्लांट यहाँ पे एक नया जिंजर यहाँ पे ग्रो करता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्टेम अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन है इन अवर माउथ द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ फ्रॉम फ्रंट टू बैक यहाँ पे पूछा गया है कि दांतों के प्रकार आप बताइए आगे से पीछे की तरफ इसके अरेंजमेंट हमें बतानी है सबसे पहले होते हैं इंसीजर जो कि सामने के दांत होते हैं ये चार ऊपर होते हैं और चार नीचे होते हैं तो टोटल इंसीजर कितने होते हैं ये होते हैं आठ अगर हम कैनाइन की बात करें तो कैनाइन ऊपर दो और नीचे दो होते हैं जो नुकीले दांत माने जाते हैं ये टोटल होते हैं चार दो ऊपर दो नीचे इसके बाद होते हैं प्री मोलर अगर हम इनकी संख्या देखें तो ये चार ऊपर और चार नीचे होते हैं यानी कि टोटल ये भी आठ होते हैं संख्या में इसके बाद अगर हम मोलर देखें जो कि हमारे सबसे कॉर्नर वाले तीत होते हैं जिसके अंदर हम अक्ल के दात यानी कि विजडम तीत भी इंक्लूड कर दें तो ये टोटल होते हैं बारह अगर हम इसमें विजडम तीर को हटाएं तो यानी कि चार अगर हटा दें तो वैसे नॉर्मली यहाँ पे इन्हें भी हम आठ काउंट कर सकते हैं पर अभी हमने यहाँ पे विजडम तीर को भी इंक्लूड किया है तो अगर हम सीक्वेंस देखें तो सीक्वेंस कुछ इस तरीके से होता है सबसे पहले इंसीजर फिर कैनाइन फिर प्री मोलर और उसके बाद मोलर यहाँ पे जो सेकेंड सीक्वेंस दे रखा है ये बिल्कुल करेक्ट है अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन में पूछा गया है Which of the following process processes destroy या फिर destroy कर सकता है magnetic property of a bar magnet. अगर हम एक bar magnet की बात करें तो bar magnet में दो pole होते हैं एक north pole और एक south pole. इसकी property के अंदर हमने एक point ये पढ़ा है कि अगर हम bar magnet को चाहे कितने भी छोटे pieces में यहाँ पे cut कर दें इनकी जो property है जो इनके poles हैं ये separate नहीं हो सकते तो यानी कि ये जो पहला ये ए दे रखा है ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है यानी कि कटिंग इनटू टू पीसेस इसको हम दो पीसेस में नहीं काट सकते यानी कि इनके पोल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते तो इस हिसाब से जिसमें भी ए ऑप्शन दिया है वो इनकरेक्ट होगा ओनली ए तो बिल्कुल ही गलत है इसके अलावा थर्ड ऑप्शन में भी हमें ए दे रखा है वो भी गलत हो जाएगा और फोर्थ ऑप्शन में भी हमें ए दे रखा है ये भी यहाँ पे इनकरेक्ट होगा तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस तरीके से लॉस कर देता है एक मैग्नेट ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेकेंड ऑप्शन जिसमें हमें बी एंड सी दे रखा है यानी कि हीटिंग और बीटिंग से अगर हम उसे हीट करें एक बार मैग्नेट को या फिर आप कह लीजिए बीट करें तो उससे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है खो सकती है इसके अलावा और हम डिटेल में जाएं तो एक जो बार मैग्नेट होता है इसकी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ की तरफ एंड अप होती है आउटसाइड द मैगनेट और अगर हम इन द मैग्नेट की बात करें तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया था तो अभी हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां मूव करती है अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव आइटम यहाँ पे हमसे पूछा गया है रिप्रोडक्टिव आइटम को आप यहाँ पे देखिए और इसके अकॉर्डिंग कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे करेक्ट दे रखा है वो हमें बताना है पहला है स्पम ओविडक्ट एग और यूटरस और देखिए अगले में है ओवलेशन एग ओविडक्ट और यूटरस अगला है स्पम टेस्टिस स्पम डक्ट और पैनिस और लास्ट हमें यहाँ पे दे रखा है मैंसरेशन एग ओविडक्ट और यूटरस इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा हमें रिप्रोडक्टिव सेट करेक्ट दे रखा है इसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे पहला जो है वो इनकरेक्ट होगा क्योंकि यहाँ जो स्पम है ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल माना जाता है बाकी ये जो ओविडक्ट है और एग है और यूटरस है ये जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट है तो ये सेट यहाँ पे इनकरेक्ट है और ऐसे ऑप्शन जिसमें हमें ए दे रखा है वो यहाँ पे गलत होगा जैसे कि पहला अगर हम बात करें तीसरा और चौथा जो ये कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ये ज्यादा आसान होते हैं अगर आप एक चीज को अच्छी तरीके से यहाँ पे देख लें इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो बी 
सी और डी जो है ये बिल्कुल सही है जो बी है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है सी में यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और और डी में यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सेट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो इस हिसाब से बी सी और डी तीनों करेक्ट है क्योंकि ये करेक्ट टाइप की कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमें यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है बी सी और डी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकेंड ऑप्शन अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ वीड्स ऑन द क्रॉप प्लांट यहाँ पे पूछ रखा है कि हमें ये स्टडी करना है ये चार हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं हमें ये बताना है कि वीड्स किस तरीके से प्लांट को अफेक्ट करते हैं पहला है दे हेल्प क्रॉप प्लांट टू ग्रो हेल्दी देखिए वीड्स क्या होते हैं वीड्स को हम अनवांटेड प्लांट के नाम से भी जानते हैं कुछ ऐसे जंगली पौधे जो हमारी मेन क्रॉप के साथ उग जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी मेन क्रॉप में से न्यूट्रिएंट खाते हैं तो पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट है यानी कि ऐसे ऑप्शन जिसमें हमें ए दे रखा है वो तो बिल्कुल इनकरेक्ट होगा यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है ये नहीं हो सकता दे इनफर इन हार्वेस्टिंग यहाँ पे बोल रखा है कि हार्वेस्टिंग में बाधा डालते हैं तो ये कहीं ना कहीं सही है अगला है दे इफेक्ट प्लांट ग्रोथ ये प्लांट के ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं ये भी सही है यानी कि बी और सी तो हमें सही दे रखा है अगला है दे कम्पीट विथ क्रॉप प्लांट फॉर वाटर न्यूट्रिय स्पेस एंड लाइट यानी कि ये मेन क्रॉप के साथ न्यूट्रिय को यहाँ पे कम्पीट करते हैं यानी कि उनके न्यूट्रिय को यहाँ पे खींचने की कोशिश करते हैं वाटर को न्यूट्रिएंट को स्पेस को और साथ ही साथ जो सनलाइट की रेज होती हैं उनको भी ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये भी हमें यहाँ पे करेक्ट दे रखा है तो देखिए ऐसा ऑप्शन जिसमें हमें बी सी और डी दे रखा है वो करेक्ट आंसर है यानी कि थर्ड ऑप्शन जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे सामने है इसमें हमें यहाँ पे मैथ द फॉलोइंग दे रखा है अगर आप मैथ द फॉलोइंग को ध्यान से देखें तो किसी एक ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन यहाँ पे निकल जाएगा तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे सेल वॉल सेल मैमब्रेन साइटोप्लाजम और न्यूक्लियस के बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है तो देखिए ये जो सेल मैमब्रेन हमें दे रखा है सेल मैमब्रेन ये डिसाइड करता है कि सेल के अंदर क्या चीजें आएंगी और सेल के बाहर क्या चीजें जाएंगी यानी कि इसका जो सेकंड वाला है सेकंड का सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे सेकंड का हम यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे सी करेक्ट है तो देखिए यहीं से आप जरा मैच कर लीजिए कि सेकेंड का सी कौन कौन सा ऑप्शन में दे रखा है सेकेंड का सी हमें दो ऑप्शन में दे रखा है सेकेंड और थर्ड यानी कि इस क्वेश्चन का पहला और चौथा ऑप्शन तो नहीं हो सकते इसके अलावा अगर हमें सेकंड और थर्ड ऑप्शन को चेक करना है तो देखिए इसमें सेकंड का सी दे रखा है और यहाँ पे थर्ड का डी दे रखा है तो देखिए थर्ड का जो है वो डी होगा ये तो यहाँ पे क्लियर हो ही गया और सेकंड का सी है तो इस हिसाब से यहाँ पे पहले और दूसरे ऑप्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें फर्स्ट का बी और यहाँ पे हमें फर्स्ट का ए दे रखा है फर्स्ट क्या है यहाँ पे सेल वॉल है तो सेल वॉल के बारे में हमें यहाँ पे पहले उसमें बोल रखा है कंट्रोल वॉट हैपन और यहाँ पे बोल रखा है सपोर्ट द सेल सेल वॉल क्या करता है सेल वॉल सेल को सपोर्ट करता है यानी कि फर्स्ट का यहाँ पे बी करेक्ट है इस हिसाब से सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पे ये करेक्ट बैठेगा अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट शुगर कंट्रोल हार्मोन शुगर कंट्रोल हार्मोन को कौन सिक्रीट करता है कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है पहला है एडेनल अगला है पेनक्रियास अगला है पिट्यूट्री अगला है थायराइड तो देखिए शुगर कंट्रोल हार्मोन जो है इसे हम इंसुलिन के नाम से जानते हैं और इंसुलिन जो है ये सिक्रीट कौन करता है ये पेनक्रियास सिक्रीट करता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेकेंड ऑप्शन और ये जो इंसुलिन है ये शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है जिसकी वजह से लोगों को डायबिटीज नहीं होता और किसी के बॉडी में अगर इंसुलिन सिक्रीट ना हो तो उनके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा जिसकी वजह से उन्हें डायबिटीज हो सकता है इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन दे रखा है आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम गिवन बिलो द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम विथ रेफरेंस टू एनिमल सेल एनिमल सेल के रिगार्डिंग हमें बताना है कि इनमें से क्या कॉम्बिनेशन करेक्ट है तो देखिए पहले आपको कॉम्बिनेशन में प्लास्टिड मिल जाएगा प्लास्टिड जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता तो देखिए ये यहाँ पे इनकरेक्ट है इसके अलावा लास्ट ऑप्शन में अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमें क्रोमोप्लास्ट दिख जाएगा ये एक तरीके का प्लास्टिड होता है तो ये यहाँ पे 
इनकरेक्ट है तो ये भी यहाँ पे नहीं हो सकता हमें यहाँ पे पूछा था कि कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड में हमें दे रखा है न्यूक्लियस क्रोमोजोम राइबोजोम और सेलवॉल और थर्ड ऑप्शन में हमें दे रखा है सेल मैमरीन क्रोमोजोम राइबोजोम और माइट्रोकॉन्ड्रिया तो देखिए जो एनिमल सेल होता है इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सेकंड जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे हमें करेक्ट दे रखा है इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगले क्वेश्चन में हमें पूछा गया है एक्वा सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड विल चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर रेड यानी कि इनमें से कौन सा एक्वा सोल्यूशन में ब्लू लिटमस को रेड कर पाएगा पहला है कॉपर ऑक्साइड अगला है आयरन ऑक्साइड अगला है मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सल्फर डाइऑक्साइड जो कि यहाँ पे एसिडिक बिहेवियर शो करेगा जिसकी वजह से ब्लू लिटमस को ये रेड में कन्वर्ट कर देता है अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे सामने है एन एयर बेलून इनसाइड द वाटर बिहेव लाइक अ अगर हम देखें तो वाटर के अंदर जो एयर बबल्स टाइप के बनते हैं सॉरी बबल्स है ये बबल्स जो बनते हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं पहला ऑप्शन है कॉन्केव लेंस अगला है कॉन्वेक्स लेंस या फिर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉन्केव मिरर तो देखिए मिरर की तरह तो ये बिहेव नहीं करते जो बबल्स बनते हैं पानी के अंदर वो एक तरीके से कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करते हैं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा पहला ऑप्शन अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे सामने है बैकलाइट इज यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज बैकलाइट जो है ये हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज बनाने में काम आता है बिकॉज इट इज अ ये कैसा होता है पहला है थर्मो प्लास्टिक यानी कि इन्हें हम मोल्ड कर सकते हैं बार बार हीट करके या फिर गुड कंडक्टर ऑफ हीट देखिए अगर बैकलाइट गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा तो हम लोगों को स्विचेस में आग लग सकती है तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो हो नहीं सकता अगला ऑप्शन है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है तो उसमें शॉक भी लग सकता है तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट है लास्ट जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि ये गुड इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का यानी कि ये अपने अंदर में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करने देता जिसके वजह से हम अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज बैकलाइट के बनाते हैं इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है इफ द प्रेशर ओवर अ लिक्विड इंक्रीजेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट अगर हम किसी लिक्विड का प्रेशर अगर बढ़ाते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है प्रेशर के बढ़ने से अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन है एल और सी जो है वो कॉमनली हमारे लाइट के सोर्स माने जाते हैं हम घर में इनका इस्तेमाल करते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनके रिगार्डिंग करेक्ट दिया गया है पहला है ये जो सी होता है वो बेटर माना जाता है एल से लाइट एमिटिंग डायोड से क्योंकि ये जो एल होता है वो टॉक्सिक होता है टॉक्सिक मटीरियल एल नहीं होते अगला है एल बेटर है सी से क्योंकि सी जो होते हैं ये टॉक्सिक मटेरियल होता है ये कहीं ना कहीं सही पॉइंट है अगला है बोथ आर इक्वली गुड ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं बैठेगा अगला है कि दोनों में से कोई भी अच्छे नहीं होते क्योंकि दोनों टॉक्सिक होते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है अब चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैंने यहाँ पे कुछ वन लाइनर लिए हैं जो कि सी टैट पेपर टू पे बेस्ड हैं पहला है इट इज द एस आई यूनिट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड और डेसिबल और ये सारी क्वेश्चन सी टैट की परीक्षा में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं एस आई यूनिट जो होती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड या फिर नॉइज की वो क्या होती है ये होती है डेसिबल जिस हम डी बी से डिनोट करते हैं अगला है कि भोपाल गैस ट्रेजिटी में जो गैस इस्तेमाल की गई थी वो गैस कौन सी थी वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइट अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है विच गैस इज यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि आग बुझाने के लिए हम किस गैस की सहायता लेते हैं ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली जो आग लगती है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस की वजह से लगती है और सीओ टू क्या करता है वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है जिसकी वजह से आग बुझ जाती है अगला पॉइंट है डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर इज डिप्लेक्शन जो हो रहा है ओजोन लेयर की परत जो पतली हो रही है जिसमें डिप्लेक्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है वो एक सब्सटेंस जिसे हम क्लोरोफ्लोरो कार्बन के नाम से जानते हैं इसकी वजह से देखने को मिल रहा है ये हमें अल्ट्रा रेज की किरणों से बचाती है जो सन से हार्मुल रेडिएशन आ रही होती है 
अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है यहाँ पे हमसे पूछा गया है द गैस रिलीज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड जब हम ब्रेड को प्रिपेयर करते हैं तो उस समय कौन सी गैस रिलीज होती है तब सी ओ टू गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से रिलीज होती है अगला है कि हमारी आइस की जो स्क्रीन मानी जाती है उसका नाम क्या है उसको हम रेटिना के नाम से जानते हैं किस तरीके से काम होता है जैसे कि अगर ये हमारी ह्यूमन आई है तो इस जगह पे रेटिना प्रेजेंट होती है अगर आप किसी भी ट्री को या किसी सब्सटेंस को देखोगे तो जब हमारी आइस में ये रेस जाएंगी तो हमारी ये जो रेटिना होती है इस पर यह इन्वर्टेड इमेज बनती है उस पेड़ की और उसके बाद ये जो रेस है ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में जाती है और ब्रेन इस चीज को डिकोड करता है कि ये सब्सटेंस क्या है और साथ ही साथ इन्वर्टेड इमेज को सीधा करने का काम करता है तो इस तरीके से हमारी आइस की जो स्क्रीन मानी जाती है उसको हम रेटिना के नाम से जानते हैं और सबसे पहले ये जो रेस जिसके कांटेक्ट में आती है वो है कॉर्निया जो हमारी आइस का सबसे फ्रंट पार्ट माना जाता है इसके अलावा अगर हम आइस की बात करें जो आयरस है हमारी आइस में यह हमारी आइस को कलर प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ प्यूपिल के साइज को ये कंट्रोल करता है अब चलिए आगे बढ़ते हैं आगे यहाँ पे है कि हमारे जो वॉइस बॉक्स है उसे हम और किस नाम से जानते हैं वॉइस बॉक्स को हम लायरिक्स के नाम से जानते हैं जब इसमें वाइब्रेशन होता है तब हम साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं अगला है यहाँ पे बोल रखा है एक ऐसी लो फ्रीक्वेंसी जो कि हम सुन नहीं पाते उसे हम किस नाम से जानते हैं ईयर की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो ट्वेंटी हर्ट से ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स के बीच में होती है और इस रेंज की सभी आवाज़ों को हम सुन पाते हैं और देखिए अगर इसे कम रेंज की जो आवाज़ होती है उसे हम इंफ्रासोनिक वेव बोलते हैं और इससे ज़्यादा रेंज की जो होती है उसे हम अल्ट्रासोनिक वेव के नाम से जानते हैं अभी हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था जिसमें ये पूछा था कि जो अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट होते हैं जो मेडिकल पर्पज़ में यूज़ होते हैं उनकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है तो उसका आंसर था अव ट्वेंटी जिसे हम अव ट्वेंटी किलो हर्ट्स भी बोल सकते हैं के एच जेड भी बोल सकते हैं अगर आपके एग्जाम में इस फॉर्म में आए तो आपको वो चीज भी टिक करनी होगी अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ अगला पॉइंट है यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक सिंपल पेंडुलम है जो कि 10 बार ऑसिलेट कर लेता है 10 सेकेंड्स के अंदर तो हमें यहाँ पे इसका टाइम पीरियड ज्ञात करना है टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे कितने सेकेंड्स में ये ऑसिलेशन कर रहा है तो आप कहेंगे बीस सेकेंड्स में और कितनी ऑसिलेशन ये कंप्लीट कर रहा है तो आप कहेंगे दस ऑसिलेशन ये कंप्लीट कर रहा है तो अगर हम इन दोनों को भाग कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है टू सेकेंड अगला यहाँ पे पॉइंट है द फर्स्ट मैन मेड फाइबर इज जो पहला मैन मेड फाइबर था उसे हम किस नाम से जानते हैं इसे हम नाइलॉन के नाम से जानते हैं अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है कि हमारी बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना माना जाता है ये 37 डिग्री सेल्सियस को हमारी बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर माना जाता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्मरिक लिटमस पेपर जो कि हम लिचिन प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं और चाइना रोज पेटल ये क्या माने जाते हैं ये एक तरीके से नेचुरल इंडिकेटर होते हैं जो कि ये आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक और ये हमारे नेचर से ऑप्टेन होते हैं तो हम इन्हें नेचुरल इंडिकेटर के नाम से जानते हैं इसके अलावा अगर हम सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करें तो वो होते हैं मिथाइल ऑरेंज और फिनोपथलिन मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल ऑरेंज कलर का होता है जबकि जो फिनोपथलिन है ये कलरलेस होता है अब चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे टू रिलीव इन डाइजेशन वी टेक एंट एसिड यहाँ पे बोल रखा है कि कभी कभार जब हमें इन डाइजेशन हो जाता है तो इससे रिलीफ पाने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इंटेक करते हैं ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है इसके अंदर होता क्या है इसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रो पाया जाता है जो कि बेसिक नेचर का होता है जैसा कि हमें पता है कि एसिड जो आयन रिलीज करता है वो है एच प्लस आयन और जो बेस जो आयन रिलीज करता है उसे हम ओ एच माइनस आयन के नाम से जानते हैं और आप यहाँ फॉर्मूले में देख सकते हैं ओ एच माइनस आयन यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि एक तरीके से बेस का काम करता है और और इनडाइजेशन के टाइम में जो एक्सेस एसिड रिलीज होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम ये करता है अगला पॉइंट है कि कंप्लीट डाइजेशन जो है फूड का वो किस जगह पे होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है और अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ का अगर हम रेशियो देखें तो वो रेशियो था फाइव इज टू वन जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो पच्चीस मीटर की होती है जबकि 
लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो पाँच मीटर की होती है तो इस हिसाब से अगर हम इसे भाग करें तो फाइव इस टू वन इसका आंसर था अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है व्हाट इज द टोटल लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिनके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड कलर का होता है उसका टोटल लाइफ स्पैन कितना होता है ये एक दिन का होता है अगला पॉइंट है जो गैस है जो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब में फिल की जाती है वो गैस कौन सी है यह है आर्गन और नाइट्रोजन अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है ग्रीन प्लांट किस तरीके के होते हैं इनका नेचर किस तरीके का होता है ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं और जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं उन्हें हम हेट्रोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं अगला पॉइंट है दर्द है जब हम शिप से उनके वूल को रिमूव करें इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं इस प्रोसेस को हम शेयरिंग के नाम से जानते हैं अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये सभी प्रश्न हमसे सी टाइट की परीक्षा में पूछे गए थे अगला पॉइंट है व्हाट आर द मेन कॉन्स्टेंट ऑफ बायोगैस जो बायोगैस है इसका मेन कॉन्स्टेंट क्या होता है इसका मेन कॉन्स्टेंट है हमारा मिथेन जिसे हम सी एच फोर के नाम से भी जानते हैं और साथ ही साथ अगर हम इसका परसेंटेज देखें तो ये लगभग सिक्सटी नाइन परसेंट होता है अगला पॉइंट है कि हमारे ह्यूमन ईयर का जो नॉर्मल हेयरिंग रेंज है वो कितना होता है अभी हमने डिस्कस किया था ये ट्वेंटी हर्ट से ट्वेंटी किलो हर्ट्स यानी कि ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स के बीच में होता है और इससे कम जो हर्ट्स वाली कम जो फ्रीक्वेंसी वाली साउंड होती है उन्हें हम इंफ्रासोनिक साउंड और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को अल्ट्रासोनिक साउंड के नाम से जानते हैं अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट को जरा डिस्कस करें अगला पॉइंट है यहाँ पे हमसे पूछा गया है जो लिटमस पेपर होता है उसका नेचुरल कलर क्या होता है इसका नेचुरल कलर पर्पल कलर का होता है और ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये लिचिन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है अगला पॉइंट है जो हमारे मोबाइल फोन की बैटरी होती है इसमें जो मेटल पाया जाता है वो कौन सा मेटल है वो लिथियम पाया जाता है अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट हमारे सामने यहाँ पे है कि किस टाइप का मिरर ऑटोमोबाइल के रेयर व्यू इमेज को देखने के लिए होता है देखिए जो हमारा ऑटोमोबाइल है उसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर होते हैं बट अगर हम रेयर व्यू मिरर की बात करें तो उसमें कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है कॉनकेव मिरर कुछ इस तरीके का होता है इसका बाहर का साइड पॉलिश होता है और जब इसमें रेस पड़ती हैं तो ये रेस को कन्वर्ज कर देता है यानी कि एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है तो हम लोगों को पीछे का जो इमेज है वो अच्छे तरीके से दिखाई पड़ता है अगला पॉइंट हमारे सामने है अगर हम पौधों के अंदर देखें तो पौधों के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किसकी वजह से होता है ये जाइलम की वजह से होता है और खाना जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फॉयलम की वजह से होता है अब चलिए अगले पॉइंट को जरा डिस्कस करें यहाँ पे अगला पॉइंट है हमारी ह्यूमन बॉडी का जो लॉन्गेस्ट बोन है उसको हम किस नाम से जानते हैं इसे हम फ्यूमर के नाम से जानते हैं जिसे थाई बोन भी हम कहते हैं अगला है कि कौन सा गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में रिस्पॉन्सिबल है सन की जो रेडिएशन है जो अर्थ के अंदर आती है वो सी टू गैस की वजह से यहीं पे ट्रैप हो जाती है जिसके वजह से क्या होता है कि हमारे जो ग्लोब है इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है जिसके वजह से पोलर आइस कैप मेल्ट हो रहे हैं और कई सारे ड्रास्टिक इफेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो गैस रिस्पॉन्सिबल है वो है सी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट को जरा डिस्कस करें अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है एनीमिया जो डिजीज है वो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है ये विटामिन होता है विटामिन बी ट्वेल्व अगला पॉइंट है कि अगर हम देखें जो हमारे ब्लीडिंग गम्स होते हैं जो हमारे मसूरों से खून आता है वो कौन से विटामिन की कमी की वजह से होता है ये होता है विटामिन सी की वजह से अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट को जरा डिस्कस करें नेक्स्ट पॉइंट है ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो कि ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है वो है विटामिन के अब चलिए आगे कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं कौन सा ऐसा फाइबर है जो कि पैरासूट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है देखिए पैरासूट के लिए जो रोप इस्तेमाल किए जाने चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा थिक होने चाहिए और कहीं ना कहीं उनका स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए और जो फाइबर का प्रयोग किया जाता है वो है नाइलॉन अगला पॉइंट आज की क्लास का हमने पहला ही क्वेश्चन किया था कि हमारे जो फ्यूल की एफिशेंसी पता करते हैं हम वो किसकी मदद से करते हैं वो कैलोरिफिक वैल्यू की मदद से पता करते हैं और कैलोरिफिक वैल्यू का जो ऐसा यूनिट है वो होता है किलो 
जूल पर के जी अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ अगला पॉइंट हमारे सामने है हम किसको आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते हैं किसको आर्टिफिशियल सिल्क का टाइटल दिया गया है देखिए अगर इसे आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें सिल्क की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती होगी जिसकी वजह से इसे आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है ये हम रायन को आर्टिफिशियल सिल्क का हम टाइटल देते हैं अगला पॉइंट है कौन सा ऐसा गैस है जो कि मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब ये इवॉल्व होता है तो चलिए इसका जरा एक बार रिएक्शन देख लेते हैं जैसे कि मैग्नीशियम है और यहाँ पे हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एच तो यहाँ पे बनता है क्या है यहाँ पे बनता है एम यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ ही साथ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है अभी मैंने यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखी है बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे टू लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट जो होता है वो पॉप साउंड टेस्ट की मदद से हम करते हैं यानी कि एक बर्निंग कैंडल को हम टेस्ट ट्यूब के पास लेके आएंगे तो जो बर्निंग कैंडल होगी वो बुझ जाएगी और पॉप करके यहां पे आवाज आएगी अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि किसी जगह की हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट की इसे हम थर्मामीटर के नाम से जानते हैं अगला पॉइंट है नेम द ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन विच ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने वाले ऑर्गन को हम किस नाम से जानते हैं इसे हम लंग्स के नाम से जानते हैं और लंग्स तक ब्लड कौन लेके जाता है लंग्स तक ब्लड एक तरीके से ह्यूमन हार्ट लेकर जाने में मदद करता है अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ अगला पॉइंट है अगर हम हमारा ब्रीदिंग रेट देखें ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल कंडीशन में तो वो क्या होता है ब्रीदिंग रेट क्या होता है कि हम एक मिनट में कितने बार सांस ले पाएंगे ये होता है 15 टू 18 टाइम्स अगला पॉइंट अभी हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम कभी हैवी एक्सरसाइज करें तो हमारी बॉडी में मसल क्रैम्प पड़ते हैं अभी हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे होता है क्या है कि सबसे पहले सिक्स कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है जिसे हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं और जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है हमारे सेल्स के अंदर तो ये बनाता है पायरोवेट जो कि तीन कार्बन का एक मॉलिक्यूल है जब ये ब्रेक डाउन होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड हो तो उसे हम लैक ऑफ ऑक्सीजन कहेंगे इस समय यहाँ पे लेक्टिक एसिड के साथ एनर्जी रिलीज होती है एनर्जी तो हम फिजिकल एक्टिविटी में यूज कर लेते हैं बट ये जो लेक्टिक एसिड है इसकी वजह से हमें मसल्स में क्रैम्प होते हैं अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है अगला पॉइंट हमें एक क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा है कि एक पेंडुलम है जो कि फोर्टी टू में 20 बार ऑसिलेट कर लेता है तो हमें यहाँ पे इसका टाइम पीरियड ज्ञात करना है तो यहाँ पे आप देखिए ये कितना समय ले रहा है ऑसिलेशन के लिए तो आप कहेंगे 42 टू सेकेंड कितने बार ये ऑसिलेट कर रहा है तो आप कहेंगे 20 बार अब चलिए इसे भाग कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 21 और यहाँ पे आ जाएगा 10 यहाँ पे हमने दो की टेबल से यहाँ पे भाग किया है और 21 बटे दस यानी कि ट्वेंटी वन अपॉन टेन आ गया इसको हम 2.1 पॉइंट सेकेंड भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा 2.1 पॉइंट सेकेंड अब आगे हमें यहाँ पे दिया गया है कि प्लांट जो है वो अपना फूड जिस प्रोसेस से बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम फोटो के नाम से जानते हैं जिसके अंदर प्लांट क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में फूड बनाते हैं यानी कि ग्लूकोज फॉर्म करते हैं और ऑक्सीजन गैस यहाँ पे रिलीज करते हैं अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट को जरा डिस्कस करें अगला पॉइंट है हमें यहाँ पे पूछ रखा है कि फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होगा अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि फोटोसिंथेसिस में सीओ टू के प्रेजेंस में यहाँ पे फूड मैन्युफैक्चर किया जाता है और यहाँ पे ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है जो कि उनका फूड होता है और साथ ही साथ यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है तो जो एंड प्रोडक्ट होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि हमारे जो प्री मोलर तीत होते हैं वो कितने होते हैं ये टोटल आठ होते हैं यहाँ पे हमारे एक ही साइड का दे रखा है ये टोटल होते हैं आठ एक्चुअली जो इंसिजर होते हैं वो टोटल ऊपर चार और नीचे चार होते हैं यानी कि इंसिजर आठ होते हैं इसके अलावा कैनाइन जो होते हैं जो नुकीली दात होते हैं वो ऊपर दो और नीचे दो टोटल चार होते हैं और अगर हम प्री मोलर की बात करें तो ऊपर चार और नीचे चार यहाँ पे हमारा एक साइड को देख के लिखा गया है अगर हम दोनों साइड का देखें तो ये होगा आठ मोलर तीट की बात करें तो ये होते हैं टोटल बारह इसमें हमने विजडम तीट को भी इंक्लूड किया है यानी कि जो अकल के दांत होते हैं उनको उन चार दांतों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है अब चलिए आगे बढ़ते हैं 
यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि बाइल इज प्रोड्यूस इन बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है ये लिवर में प्रोड्यूस किया जाता है जो कि फैट को इमल्सिफाई करने का काम करता है और साथ ही साथ ये गोल ब्लेडर में स्टोर होता है अगला पॉइंट है कि रेनफॉल को मेजर करने वाले डिवाइस को हम किस नाम से जानते हैं इसे हम रेन गॉस के नाम से जानते हैं जो कि ये मेजर करता है कि किसी जगह में कितनी रेनफॉल हुई है अगला यहाँ पे पॉइंट है द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे टाइम अगर हम देखें कि दिन के समय में मैक्सिमम टेम्परेचर किस समय होता है ये आफ्टरनून में देखा गया है अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है रेड डाटा बुक कंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ रेड डाटा बुक के अंदर किन का रिकॉर्ड रखा जाता है यहाँ पे इन डेंजर स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है ऐसी प्रजाति जिनमें लुप्त होने का खतरा है अगला पॉइंट है पल्सेस जो दाल होती हैं वो किसका गुड सोर्स माना जाता है या प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है सेल ऑर्गेनल इज नोन एज सुसाइडल बैग कौन से सेल ऑर्गेनल को हम सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल का टाइटल देते हैं ये है माइट्रोकॉन्ड्रिया ये क्या करता है कि सेल के अंदर जो अनवॉन्टेड जो ऐसे मटीरियल होते हैं जो सेल के लिए रिक्वायर्ड नहीं होते उनको डाइजेस्ट करता है और एक टाइम बाद खुद बर्स्ट हो जाता है यानी कि फट जाता है जिसके वजह से इसे सुसाइडल बैग का टाइटल दिया गया है आगे यहाँ पे पॉइंट है कि जाइलम जो है वो प्लांट में किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है और जो फॉइलम होता है ये यहाँ पे फूड जो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम में बना है उसको ट्रांसफर करने में मदद करता है अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है जो कि एसिड को कंटेन करता है वो कौन सा है वो है स्टमक जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एच रिलीज होता है जो कि एसिडिक मीडियम बनाता है ताकि पेप्सिन यहाँ पे एक्टिवेट हो सके और साथ ही साथ हमारे खाने में जो जर्म्स हैं उनको किल करने का भी काम करता है और इससे हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टमक में म्यूकस भी रिलीज होता है अगला पॉइंट है सोर मिल्क कंटेन जो खट्टा दूध होता है जो फटा हुआ दूध होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है इसके अंदर लेक्टिक एसिड पाया जाता है अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है मेटल प्रेजेंट इन द ब्लड हमारे खून में हमारे ब्लड में कौन सा मेटल पाया जाता है ये हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ हीमोग्लोबिन में जो मेटल प्रेजेंट होता है वो होता है आयरन अगला पॉइंट है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है यह है विटामिन की अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है कि क्रॉप को जब न्यूट्रिएंट देते हैं हम फर्टिलाइजर तो उसे क्या क्या चीजें उन्हें मिलती है यहाँ पे मिलता है नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाशियम अगला पॉइंट यहाँ पे है कि अगर हम हमारी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का सीक्वेंस देखें करेक्ट सीक्वेंस अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से और यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जो कि स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं उसके बाद ये फूट जाता है ईसोफागस यानी कि फूड पाइप में फिर ये फूट जाता है स्टमक में जहाँ पे एच म्यूकस और साथ ही साथ पेप्सिन रिलीज होते हैं इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जो कि खाने को लिवर और पेनक्रियाज में भेजता है ताकि यहाँ पे डाइजेशन इन पार्ट में हो सके फिर दोबारा ये जो पार्ट है ये सारा का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है ताकि यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो सके उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन जिसके अंदर यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाता है इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें हम बिली के नाम से जानते हैं जो कि एब्जॉर्बन के एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं अब चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारे अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट होते हैं जो मेडिकल प्रॉब्लम में यूज करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है उनकी फ्रीक्वेंसी होती है ट्वेंटी हर्ट से ज्यादा अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारी ह्यूमन रेंज की जो फ्रीक्वेंसी है वो ट्वेंटी हर्ट से ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स तक होती है और इसे कम वाले को हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक और इसे ज्यादा को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक अगला पॉइंट है पोलियो इज कॉज बाई पोलियो किसकी वजह से होता है वायरस की वजह से होता है अब चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है अगर हमें मेटामोरफिस सही तरीके से करना है यानी कि टेटपोल को ग्रो करके एक फ्रॉग में कन्वर्ट करना है तो पानी में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होना जरूरी है ये भी हमने अभी डिस्कस किया था पानी में आयोडीन सही मात्रा में प्रेजेंट होना जरूरी है इसके अलावा हेड और अपर जो में जो ज्वाइंट होता है उसे हम फिक्स ज्वाइंट के नाम से जानते हैं अब चलिए आगे बढ़ते हैं 
अगला पॉइंट है एंड स्ट्रिंग कंटेन एंड जब हमें काटती है तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है इसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है जिसे हम मिथनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं आज की इस वीडियो में इतना ही आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बाय बाय टेक केयर